বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের সেট ফাংশনের টু পয়েন্ট ওয়ান প্রশ্নমালার বিশতম পর্বে তো এই পর্বে আমরা সার্বিক সেট এবং পুরুক সেট সংক্রান্ত আলোচনা করব তো সার্বিক সেট কাকে বলে আমরা জানি যে আলোচনা সংশ্লিষ্ট সকল সেট যদি একটা নির্দিষ্ট সেটের উপর সেট হয় তবে ওই সেটগুলোকে বলা হয় আমাদের নির্দিষ্ট সেট হয় তবে ওই সেটগুলো সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সেটটাকে আমাদের বলা হয় সার্বিক সেট আমরা সংজ্ঞাটা ভালো করে বুঝি নাই তো এটার জন্য আমি হায়ার ম্যাথমেটিক্সের হায়ার ম্যাথের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান প্রশ্নমালার পর বোধ্যই আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো সেই বইয়ের একটু সামান্য আলোচনা আপনাদের কাবারও দেখাচ্ছি আর ভিডিওটা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সে থাকবে সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন সো আমি হায়ার ম্যাথে যেটা আলোচনা করেছিলাম তো একবার রিপিট করছি আপনাদের জন্য বলেছিলাম সার্বিক সেট বা ইউনিভার্সাল সেট যে সেট সংক্রান্ত কোনো আলোচনা একটা নির্দিষ্ট সেটকে সার্বিক সেট বলা হয় যদি আলোচনা দিন সকল সেট উপাদানগুলো ওই নির্দিষ্ট সেটের অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে বলবো আমরা হচ্ছে সার্বিক সেট যেমন আলোচনাধীন আমরা কিছু সেট বিবেচনা করছি এসটি পি তিনটা সেট বিবেচনা করা হলো যেখানে আমাদের এস সেটটা হলো এক্স আজ দাঁড়াটি এক ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা এবং ফাইভ এক্স লেস দেন ওয়ান ইকুয়াল টু ষোলো আমরা যদি একে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করি আমরা গঠন পদ্ধতিতে অনেকগুলো আমরা পর্ব আলোচনা করেছি সেখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে আমাদের তাহলে পাঁচ গুণ যার পাঁচ গুণ ষোলো সমান বা ছোট হবে তো যেহেতু পূর্ণ সংখ্যাগুলোর মধ্যে এখানে আমাদের ধনাত্মক মান নিতে হবে মানে জেড প্লাসের সংখ্যাগুলো তো সেক্ষেত্রে এক দিলেই পাঁচ হয় দুই দিলে দশ হয় তিন দিলে পনেরো হয় চার দিলে ষোলো হয় তার মানে এর উপাদান সংখ্যা আমাদের ওয়ান টু থ্রি আবার সেমভাবে আমরা যদি এই সেটের উপাদান চিন্তা করি ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা যার বর্গ বিশের ছোট আমি যদি এক দিয়ে একের বর্গ এক দুয়ের বর্গ চার তিনের বর্গ নয় চার বর্গ ষোলো পাঁচের বর্গ পঁচিশ তাই পাঁচ হবে না আমাদের এই রেজাল্ট হবে এক দুই তিন চার হবে তো একইভাবে পি ইকুয়ালস টু যদি এক্স সাজ ডেট এক্স ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা এবং রুট অফ আর এক্স লেস দেন এগুলো টু হয় তবে আমাদের এই সেটটাকে তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করার জন্য আমরা যদি এই ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা ওয়ান বসাই তাহলে এখানে ছোট হয় যদি দুই বসাই তাহলে রুট টু হয় যা ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা হয় না তাই টু নেওয়া যাচ্ছে না থ্রি নিলে রুট থ্রি হয় তাও হচ্ছে না ফোর নিলে টু হয় যা সমান বা ছোটো যদি আমরা আরও বেশি নেই তাহলে তখন আর মানগুলো গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না তাই এটা হবে ওয়ান আর ফোর আর এই তিনটা সেটের সাপেক্ষে আমরা যদি একটা সার্বিক সেট ইউ চিন্তা করি যেটা ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি এই ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যার যে সেটগুলো আমরা জানি যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আইলে সবগুলো ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা আর এই সবগুলো মান কি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি যে এস টি পি এই তিনটা সেটের বিবেচনায় রয়েছে তাই আমরা এই তিনটা সেটের সাপেক্ষে ইউটাকে আমরা কি বলতে পারি সার্বিক সেট এই জন্য আমাদের সংজ্ঞাটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে থাকলে আবার যে সেট সংক্রান্ত কোনো আলোচনা একটা নির্দিষ্ট সেটকে সার্বিক সেট বলা হবে যদি আলোচনা দিন সকল সেট উপাদানসমূহ আলোচনা করছি এস টি পি তিনটা সেট এই তিনটা সেটের সবগুলো উপাদান আমাদের ইউ সেটে বিদ্যমান রয়েছে সেই জন্য বলতে এই সেটের উপাদানসমূহ ওই নির্দিষ্ট সেটের অন্তর্ভুক্ত হয় মানে ইউ সেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাই এই সকল সেটের সাপেক্ষে ইউ সেটটা হচ্ছে আমাদের সার্বিক সেট তো আশা করি আপনারা যে সার্বিক সেটের বিবরণটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এত ভাস্ট আলোচনাটা আপনাদের যদি জেনারেল ম্যাথ বোর্ড বইয়েতে এত বিস্তারিত দেয়া নেই শুধু এখানে যা সাধারণ ওয়েতে আলোচনা করা ছিল তো আশা করি আপনারা এই যে এই সং যে তত্ত্বটা আছে বুঝতে পারবেন আর ইউনিভার্সাল সেটের ইউ দ্বারা সার্বিক সেটকে প্রকাশ করা হয় তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য এখানে তারাও দিয়ে দিয়েছে সার্বিক সেটকে সাধারণত ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এবার আমরা জানবো হচ্ছে পুরোক সেট তো আমরা পুরোক সেটের সংক্রান্ত বিষয়গুলো তথ্য আমি এটাও হায়ার মেতে আলোচনা ডিটেলস করেছি তো চাইলে আপনার ভিডিওগুলো দেখতে পারেন যদি না দেখে থাকেন দেখতে পারেন তো এখন আমাদের এই পুরোক সেটটা কমপ্লিমেন্ট অফ এ সেট এর জন্য পুরোক সেটকে প্রকাশ করা হয় সি দ্বারা আমাদের চিন্তা করবো যদি এ সেটের পুরোক সেট বের করতে চাই তাহলে এ সেটের পুরোক সেট এ সি বা এ প্রাইম হবে তাহলে আমরা যদি একটু ভেন চিত্রের সাহায্যে দেখার চেষ্টা করি ধরুন আমরা এই একটা আয়তাকার ভেন চিত্র তো এটা আমরা একটা এ সেট বিবেচনা করছি এটা সার্বিক সেটটা পুরোটা মিলে তো কোনো সেটের বহির্ভূত সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেটটাকে বলা হয় পুরোক সেট আমরা এটা সংজ্ঞা ক্লাস এইট থেকে জানি তো এর বাইরের পুরোক সেটটাকে আমরা ধরলাম এ পুরোক তাহলে আমরা কি পাচ্ছি যে এই দুইটা সেটের মিলে কি আমাদের হবে এই দুইটা যা উপাদান সংখ্যা হবে তা এর মধ্যে আওতাভুক্ত হবে তো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এ পুরোক ইকুয়ালস টু
তো আশা করি আপনারা সেই ভিডিওটি দেখেছেন তো দেখে না থাকলে আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক থাকবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন সো এই হচ্ছে আমাদের পুরো সেট আমরা যদি পুরো সেটের জন্য আমরা যদি এমন সেট নেই বলি এ ইউনিয়ন বি এর পুরো কত হবে মানে ইউ বাত আমাদের এ ইউনিয়ন বি হবে আবার যদি এ ইন্টারসেকশন বি হয় চিন্তা করি তো এর পুরো সেট যদি হয় তাহলে ইউ বাত এ ইন্টারসেকশন বি তো এটা হচ্ছে আমাদের পুরো সেটের মূলত হচ্ছে কাজ তো আশা করবো আপনার পুরোক্ষের সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো বুঝে গিয়েছেন আর আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখে আসছি যে এইগুলোকে এভাবেও লেখা যায় তো আপনারা এভাবেও লিখতে পারেন বা এটাও লিখতে পারেন ইউ বাদ এ ইন্টারসেকশন বি তাও সমস্যা নেই এই দুইটা পদ্ধতির যে কোনো একটাতে আপনারা যদি ইউজ করে লেখেন তো আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পারবেন যে পুরোক্ষের যে তথ্যগুলো আপনারা পাবেন তো এই সংক্রান্ত আমরা একটা বোর্ড বইয়ের আমরা উদাহরণ রয়েছে তো আমরা সেই উদাহরণগুলোও যদি একটু দেখার চেষ্টা করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরোক সেটের যে উদাহরণটা আমরা বোর্ড বইয়ের তো সেখানে দেওয়া রয়েছে উদাহরণ সাত এখানে বলা রয়েছে ইউ ইকুয়ালস টু এক থেকে সাত এর মান দুই চার ছয় সাত এবং বির মান এক তিন পাঁচ হলে এ পুরোক এবং বি পুরোক আমাদের নির্ণয় করতে বলা হলো তাহলে এ পুরোক মানে কি ইউ বাতে তাহলে ইউ এর মান বির মান তো আমি আগেই বলেছিলাম কীভাবে নির্ণয় করতে হয় প্রথমটা আমরা ধরবো বাবা পরে এটা ধরবো মেয়ে মেয়ে গান দোষ বাবার কাছে এই টাকার নোটগুলো চাচ্ছে বাবার কাছে থাকলে দেবে না থাকলে দিবে না তো বাবার কাছে দেখতে পাচ্ছি দুই চাচ্ছে তাহলে দুই দিয়ে দিল চার চাচ্ছে চার দিয়ে দিল ছয় চাচ্ছে বাবা ছয় দিয়ে দিল সাত থাকলে সাত দিয়ে দিল কিন্তু বাবার কাছে আর কি কি নাই বাবার থাকলো কি এক তিন পাঁচ তো সেটাই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট তো একইভাবে বি প্রোকটাও যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি হবে ইউ থেকে বীর মানগুলো বাদ যাবে তো আবারও মেয়ে কান ধরছে এক তিন পাঁচ টাকা নোটগুলো যাচ্ছে তাহলে এক দিবে তিন দিবে পাঁচ দিবে থাকবে কত আমাদের দুই চার ছয় সাত এটা থাকবে তাই এটা হচ্ছে আমাদের এ পুরোকের মান বি পুরোকের মান আশা করি আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছেন যে এ পুরোক সেট এবং সার্বিক সেটের যে তথ্যগুলো কিভাবে বের করতে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এটা আমরা আলোচনা করছি বিশতম পর্বে তো এরপর একুশতম পর্বে আমরা সার্বিক সেটের পরে আমরা আলোচনা করব আরও মৌলিক কয়েকটি বিষয় সেটি হচ্ছে উপসেট প্রকৃত উপসেট এই বিষয়গুলো শক্তি সেট এই কয়েকটা বিষয় আলোচনা করব তো আপনার সেই ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আর যদি আপনি অন্য কোনো চ্যাপ্টারের ভিডিও পেতে চান তাহলে আমার জরণি একাডেমি আমার দুইটা চ্যানেল রয়েছে জরণি একাডেমি এবং জরণি একাডেমি বিডি তো আপনার প্লে লিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন সো আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আমি যেন খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাঙ্ক্ষিত পুরো বোর্ড বই এভাবে ডিটেলস তথ্য আমি আপলোড করতে পারি সো Thank you for watching my video. Take care.